வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ இது பாப் கான்ட்ரி லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிச்சிருக்கிற படம் தான் பொன்னியின் செல்வன் தமிழ் சினிமாவோட ஒரு பெரிய மைல் கல்லாக கருதப்படக்கூடிய இந்த பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வரும் முப்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த நிலையில் படத்தோட படக்குழுவினர் சந்திப்பு வந்து நடந்துச்சு அப்போ நடந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை இப்போ பார்க்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனலி ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ஒரு ஆடியனா ஆடியன்ஸாக பேசும்போது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு அப்படின்னு என்னால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் முதல்ல பொன்னியின் செல்வனுக்கு ரசிகன் முதல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது அந்த படம் எடுத்தோம் எடுக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த புத்தகத்தில் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே வருது கண்ணு முன்னாடி அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது வேறு யாரும் பண்ண முடியாது நம்மளுடைய மாஸ்டர் மணிரத்னம் சார் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்துச்சு ஈவன் பிஃபோர் ஷூட்டிங் போகும்போது கூட ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தோம் எல்லாருமே இந்த படம் நல்லா வரும் அப்படின்னு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக மாறிச்சு எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் கூடி உட்காந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கில் படிக்கும் போது ஒவ்வொரு சீனையும் எப்படி உணர்ந்து டைலாக் டெலிவரி சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் மட்டுமே போச்சு அந்த ஸ்டேஜில் ஆரம்பித்து காஸ்ட்யூம் ட்ரையல்ஸில் வந்து பத்து அது ஒரு பதினாறு நாள் வந்து டெய்லி ஒரு எப்படிலாம் மாற்றி பார்க்கலாம் என்னென்ன உடை போட்டு பார்க்கலாம் ஜுவல்ரி என்னென்ன போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயமாக பார்க்கும் போது அந்த ஒரு ட்ரீம் வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஆகிறத அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்னால் உணர முடிஞ்சுது இது ஒரு கிரேட் ப்ராசஸ் ஐம் ஆனர் டு பி இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஐல் செரிஷ் திஸ் ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மை லைஃப் ஆக்சுவலி ரவி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ ப்ரெஸ்டீஜ் அண்ட் அன் ஆனர் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் and it is actually one of the biggest multi stars the first film that i'm working with such a stellar cast no solala and uh, actually now first time mani sir meet panum bodu avaro office ku pom bodu enak i was not very sure enna avar mind la enna irukku nu so our first kate kelvi i hope you have not read the books so idu na enna solla virumbrena this is actually a mani mani ratnam's onion selvan it's it's his vision it's his view it's a it's just an adaptation from kalki's novel and um, i have grown up with ponian selvan ena veetla ellarum adhe yerkume padichirukanga they have grown up with it and ellarkum theriyum idhula enna na or plus avu irukla or minus avu irukla that everybody already knows what ponian selvan is nariya per in the books yerkume padichittu inda padam vandu paak poranga so character pathi avlova solla theva illa everybody knows yaar nandini yaar kundavai who are the male leads everything so i would say it's just i'm very honored to be part of this magnum opus indha mari or negalvula sandhikkiradhu romba sandoshama irukku na பொன்னியின் செல்வனுக்காக பேசுறது இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அனுபவம் கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கோவிட் இல்லாமல் இன்னும் சீக்கிரமாகவே முடிச்சிருப்பார் மணி சார் பட் ஒன்றா இருந்ததே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் இவ்வளோ பேர் ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோம் அடிக்கடி பார்த்து பேசிக்க முடியாது எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான சிகல்கள் கடந்து வரணும் ஆனால் வந்து நம்ம கூட பகிர்ந்தல் ரொம்ப கம்மி அப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தில் அதுக்கான எக்ஸ்சேஞ்ச் நிறையா இருந்துச்சு இன்னொருத்தருடைய டெடிக்கேஷனை பார்க்க முடிஞ்சுது இன்னொருத்தர் அப்படி ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக மணி சார் ரொம்ப வருஷமாக எடுக்கணும்னு நினச்சேன் இந்த திரைப்படங்கிறதுனால அவரோட ஈடுபாடு அந்த படத்தில் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் நான் சார் எல்லா படத்துலையும் அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டே இருப்பார் ஆனால் இந்த படத்தில் அவரோட எக்ஸைட்மெண்ட் லெவல் பயங்கர ஹையாக இருந்துச்சு ஒரு சிம்பிள் விஷயத்தை கூட இங்கே எடுத்துட முடியாது இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன ஷார்ட் எடுக்கிறதுனா கூட அதுக்கு அவ்வளோ மெனக்கெடல் தேவைப்படும் அவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ண மட்டும் தான் ஒரு ஷார்ட்டே கிடைக்குங்கிறப்போ அது அவ்வளோ நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அதை எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த எல்லா ப்ரிப்பரேஷனையும் அதை ஷூட் பண்ணும்போது மனுஷரோட எக்ஸைட்மெண்ட் நான் டெய்லி பார்த்துட்டே இருக்க முடியும் அவருக்கு தமிழ் பட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய ஒரு பத்தாம் நூற்றாண்டு ஒரு சோழ தேசம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வரணுங்கிறது தான் அவர் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணார் மற்ற கதைகள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் மோஸ்ட்லி ஒரு கோட்டைக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு அரண்மனைக்குள்ளேயோ அப்படி ஒரு ஒரு பகுதிக்குள்ளேயே நடந்துடும் ஆனால் இந்த கதையை வந்து கல்கி அவர்கள் எழுதுனதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ராவல் இருக்கும் ஒரு ஆற்றுலேயும் கடல்லையும் கோட்டையிலையும் மாளிகையிலையும்னு ஊருக்குள்ளேயும்னு அவ்வளோ இடத்துல கடந்து கடந்து கதை நடக்கிறதுனால அதை உண்மையாக கொண்டு வரணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு செட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிராஃபிக் யூஸ் பண்ணாமல் எவ்வளோ உண்மையாக கொடுக்க முடியுங்கிறது தான் மணிசர் பணம் ஃபுல்லாக கஷ்டப்பட்டார் அதுக்கு ப்ரிப்ரே
இந்த படத்தோட கதை எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுங்கிற ஆவல் அவ்வளோ இருக்கு ஸோ வந்து எல்லாருடைய கற்பனையும் இங்கே பூர்த்தி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு அது கஷ்டம்னாலும் அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய படங்களில் மனுஷனுடைய படங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு அழ ஒரு கலர்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு விஷுவல் ஆகட்டும் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு இலையோட விளையாடுறதையே வந்து அவ்வளோ அழகாக காமிச்சு கிளாப்ஸ் வாங்க முடியும் மனுஷர்னால அப்போ ஒரு பத்தாம் நூற்றாண்டில் ஒரு சோழ நாட்டை உருவாக்குறதுக்கு அவர் எவ்வளோ மெனக்கெட்டிருப்பார் ஒரு ஒரு லத்தா மண்டபத்தை அவர் எப்படி உருவாக்கியிருப்பார் ஒரு ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பார் ஒரு பொன்னியின் செல்வனை இல்லை லங்கையில் எப்படி காட்டுவார் ஒரு குந்தவையும் நந்தினியும் மீட் பண்ணுறப்போ ரெண்டு பேர் எப்படி இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது அவரோட இமேஜினேஷன் இருக்கு இல்லையா அதை விட பெட்டராக யாரும் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டீட்டெயிலும் மனிஷர் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில் அதே மாதிரி ரமன் சாரோட இசை ஆகட்டும் ரவிவர்மன் சாருடைய கேமரா ஒர்க் பீரியட் ஃபிலிம்ஸ்னால் இப்படி தான் ஷூட் பண்ணணுன் இருக்குது அதை பிரேக் பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் பிரேக் பண்ணி வேறு ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்காரு தோட்டாதாரணி சாருடைய செட் ஒர்க் அதில் அந்த இங்கே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் மாறி வந்திருக்குங்கிறதுனால அந்த காலகட்டத்துக்கான ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கணுங்கிறது தேடி தேடி வடிவமைக்கிறது இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு பேலஸை நம்ம மேக்ஸிமம் நம்மளே உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறது கூட சிஜியில் பண்ணால் கூட அதோட டிசைன் அந்த சோழர்களுடைய அந்த ஆர்கிடெக்சர் இருக்கணுங்கிறதுக்கு அவ்வளோ மெனக்கெட்டிருக்காங்க அப்படி அந்த ஒரு பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு நம்ம எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே உழைச்சிருக்கோம் அது வந்து ஒரு ப்ளஷர் திடீர்னு ஒரு நாள் மணிசார் வந்து என்ன கூப்பிட்டாங்க அப்போ அது பிஃபோராக வந்து மணிசார் எதுக்கு கூப்பிட்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி பேப்பரில் வந்தாங்க ஹி இஸ் கோயிங் டு மேக் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படி ஸ்டார் காஸ்டிங் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்ட்டெல்லாம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம யங் ஹீரோஸோட ஃபேஸஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி வந்தாச்சு இனி என்ன கூப்பிட்டு என்ன கேரக்டர் தர போகிறாங்கிறது மட்டும்தான் ஒரு சின்ன ஏக்கம் இருந்தது பட் இருந்தாலும் லைக் எவ்ரி ஆக்டர் எனக்கும் அந்த இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் பிகாஸ் பொன்னியின் செல்வனுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் ஹிஸ்டாரிக்கல் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ ஃபிக்ஷன் இட்ஸ் ஃபேண்டசி எல்லாமே ஆனால் இருந்தாலும் இட்ஸ் ஸோ ஃபேமஸ் தட் ஐ திங்க் இட்ஸ் எவ்ரி ஆக்டர்ஸ் ட்ரீம் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் அதுதான் உண்மை ஸோ அண்ட் ஆல்சோ மணி மணிரத்னங்கிற ஒரு 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 வேல்யூ ஒரு நேம் வேல்யூங்க இருக்கு டைரக்டர் கீழே ஒர்க் பண்ணது கூட இட்ஸ் அ ஃபெதர் இன் யூ ஹேட் இருந்தாலும் கூப்பிட்டு போனாங்க அண்ட் அவரோட ஆஃபீஸில் வந்து உட்காந்துட்டேன் and set uh, in the character pair and our first thing it is on in the character vandu it is very misunderstood by many people adhaiya naadaga medile you know in the mari idella vandu padikumbodhu vandu romba misunderstood character ingirathu because only this character has an arc in sonnanga with all kinds of emotions adu edukkenu adha and kadaila varum idu so yes uh, i am playing the character called sollam la மதுராந்தகன்ங்கிற கேரக்டர் தான் யா ஸோ திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஐ மீன் மை ஜேர்னி டு மத பொன்னியின் செல்வன் மணிசர் துப்பாக்கி மணின்னு ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு என்ன கூப்பிட்டுருந்தாரு கூப்பிட்ட போதே சரி ஓகே இந்த படத்தை பார்த்துட்டு கூப்பிட்றாருன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கேரக்டர் நிறையா டெப்த் இருக்கும் அதில் சரி அப்போ இந்த படத்தில் என்ன கொடுக்க போகிறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டே போனேன் உட்காந்து பேசினார் நிறைய சீன்ஸ் சொன்னார் அதிலே அப்படியே சரி ஒரு டைரக்டர் ஒரு சீன் சொல்லும்போது எப்படி அது உள்ளார் இறங்கும் அந்த மாதிரி இறங்கிட்டேன் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யோசித்தேன் சரி இது வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கேரக்டர் தான் இதை நம்ம எப்படி தூக்கிட்டு போக போகிறோம் நம்ம நம்மளை மறந்துட்டு டிரெக்டர் கிட்ட வந்து ஒப்படைச்சிக்கணும்னு நினச்சேன் அப்படி ஒரு ஒப்படைச்சிக்கணும்னா மணிசாராக தான் இருக்கணும் அதுவும் இது வந்து அவரோட ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அவரோட மைண்டில் இந்த ப்ரா இந்த 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 கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஓடுனுச்சு ஸோ ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்கல ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கியாச்சு ஓகே மனுஷருக்குன்னு ஒரு ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் டீச்சிங் இருக்குது அந்த 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 ஒரு சின்ன ஒரு பயத்தை தாண்டி உள்ளார இறங்கிட்டோன்னா அவரை நம்மளை என்ஜாய் பண்ணி அப்படியே கூட்டிகிட்டு போவார் அந்த சீன் உள்ளார அது ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் அது கிடச்சிதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவங்க எல்லாருமே சொன்ன ஒரு விஷயந்தான் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து வரப்போது ஒரு ஒருத்தரையும் நான் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் அவங்கவுங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத வந்து ரொம்ப என்ஜாய் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் அது மித்த படங்களில் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை இந்த படத்தில் வந்து நம்ம ஓகே ஆதித்ய கரிகாலன் விக்ரம் சரோட தான் எனக்கு ஜாஸ்தி இருந்துச்சு சீன்ஸு ஸோ அவர் இவ்வளோ வருஷ
ஒன் ஆஃப் ஆர் தி மோஸ்ட் நியூவெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாரோட எக்ஸ்பீ எல்லாரோட ஆக்டிங் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்த ஒரு இடம் இந்த 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 ஷூட்டிங் அண்ட் பொன்னியின் செல்வனுங்கிறது வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தாத்தாவோட தலைமாட்டிலே இருக்கிற புஸ்தகங்கள் ஸோ அவங்களோட ட்ரீம்லையும் அது இருந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரீமில் நம்மளும் இருக்கோம் மனுஷர் வந்து இந்த பார்த்திபேந்திர பல்லவனுங்கிற கேரக்டர் எடுத்து அவர் கையாழ்ந்து அது அவ் இது இது வந்து கல்கியோட பொன்னியின் செல்வன் தான் பட் இட் இஸ் மனிசர்ஸ் அடாப்டேஷன் அவர் ரொம்ப தெளிவாக அன்றைக்கி ஃபங்க்ஷன்லேயே சொன்னார் இது இந்த படம் மாட்டம் இருக்குமா அந்த படம் மாட்டமாக இருக்கணும் இல்லை இது வந்து புதுமையாக நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் இது எங்கள் படம் மாட்டம் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய முயற்சியில இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப் சினிமால நிறைய சினிமா அப்டேட்ஸ் பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாம பொன்னியின் செல்வன் டீமோட இன்டர்வியூஸும் பார்த்தோம் இதே மாதிரி வேறொரு ஷோல நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் அண்டல் தன் லக்ஷ்மி இது பாப்கார்ன் ரீல்